什么呢？妈，你回来了。谁让你做饭的？流产了怎么办？妈，不会的，我会小心的。做那么多菜干什么呀？这都是您爱吃的，您先做，一会儿就好了。连川呢？他去公司了。昨天晚上，你住哪儿了？我一直在家里啊，哪儿也没去。我去你家了。你妈没跟你说？我手机忘带了。你能不能告诉我，昨天晚上你们到底住哪儿？去酒店开房间了。妈，李佳，不是我说你，这是不是太浪费了？我们老严家的钱也是血汗钱，不是天上掉下来的。你为什么不回来呀、啊？嫌我碍眼，看着别扭是吗？不是的，妈。您别多心，我没这个意思。是不是多心，我心里清楚。你妈已经跟我要房子了，她说让我以你的名义买套房，说为了避免矛盾，让你跟严川搬出去住。她还说，要是不答应这个条件，她就不允许你们复婚。这个你知道了吗？我知道。他跟我说过，可我是最了解我妈的，她那是一时的气话。气话？她生气？她凭什么生气啊？该生气的是我。对不起啊，妈。李佳，你不要以为你怀了孩子你就捏住我们家了，你错了。我告诉你，我已经决定了，复婚的事儿等生完孩子再说。另外呀、啊。回去也转告你妈，就说这是我们家的意见，就这么定了。哎，妈，妈，妈，我知道，爸瘫痪我是有责任的，您恨我也是应该的。其实，我心里也很自责，所以，我打算复婚以后，要好好的孝敬你们。妈，我保证，我不要什么房子。我跟严川，也不会搬出去单独住。您就答应，让我们现在复婚，行吗？你家呀，不是我心狠。我想了想，咱们都得面对现实啊。我们老严家需要的是男孩，可是你万一怀的是女孩呢？谁敢保证你今后还能不能生啊？万一不能生呢？你自己的身体，你最清楚了，是不是啊？所以啊，照我说，从现在开始你就安心待产，这是个珍贵儿，千万大意不得，要特别小心。至于复婚的事儿呢，一切都看你生男生女了，听天由命吧。一定要这样吗？是，如果生的不是男孩，复婚免谈。既然是这样的话，那就不用复婚了。不管我生男生女，我会一个人把他抚养大，不会麻烦你们的。那好，随你的便吧，我们是无所谓的。空口无凭，立个字据吧。我等着你啊。
掉了。哎呦，太好了！我这下太安心了。我这几天老想那事儿，什么事儿都干不了。李强啊，你不会把我甩了吧？你看又来了，又来了，怎么会呢？你别瞎想。我要是言而无信的话，我能来这儿吗？我在国外待着，你上哪儿找我去啊？对吧？哎，你看，补品我都买好了。我们现在回家，晚上我给你做好吃的。来来来来，慢点慢点慢点，走，哎慢点慢点啊，你刚去，哎把扣子扣上，外边冷。毛毛啊，毛毛，哎，吃饭了。强呢？找了他一天都没找着人，说好了他今天要陪我去逛街的，手机也不开。你有没有钱？逛什么逛啊？光看不买，吃饱了撑的呀。那有什么办法呀？谁让我嫁了个穷光蛋？好不容易摊上个有钱的姐姐姐夫吧，还一点用都没有。可怜我们家米强，只能在外面散倒。他那点钱啊。够他一个人花了就不错了。你有意见？啊？我哪敢有什么意见啊？是米强有意见，这些话都是他说的啊。他说什么呀？他说，别看姐姐平时对他不错，可是要想进严氏，门儿都没有，没有出息的东西。干嘛一定要进严氏啊？妈。那可是个大集团，要是能在里面当上什么经理啊，少说啊，一个月八千。鬼才相信！严川妈妈那个抠门的样子，八千，八千个巴掌差不多。哎呀妈，是真的，我都在外面打听过了。不要真的假的，我们家有个规矩，就是我们全家人全都饿死了。我们也不沾严家的，你遵守也得遵守，不遵守也要遵守，知道不知道？妈，说句您不爱听的话啊，您知道，您为什么当了一辈子清洁工吗？从咱们马蹄巷的这头，您扫到那头，这要是换做别人呢，这工作早就换了，就是因为您太要面子。现在这个社会，面子值几个钱啊？利益，利益是自己的。吃饭啊，不要再啰嗦了。吃饭堵不住你嘴。死要面子活受罪。回来了啊！你小姑他们都来了，我家里有点事儿，我先走了啊。哎，那我送你。不用了，不用麻烦你了，我自己能走。你怎么了？哎，什么怎么了？你这生熟的像个客人一样。出什么事儿了？严川，你听好了，既然我们已经离婚了。就彻底分开吧，别再复婚了。我真搞不懂了，到底怎么了？等孩子生下来呢，不管是男是女，都归我。希望你不要跟我争，就当是满足我的一个心愿，想当母亲的心愿，可以吗？不可以。有问题解决问题，你别跟我扯远了。是不是我妈又说什么了？你妈说了，如果生的不是男孩，那复婚的事就免谈。李佳，你别听这些话，别往心里去，啊？可能吗？我没法保证什么，我也不想去保证什么，也不想对不起你们家。你们严家是一个大家族，需要男孩来延续香火。这种传统的观念，不是一朝一夕能改变的
也无可厚非。我呢，没这个本事，也顶不住压力。想这么多干什么？谁知道以后会发生什么？可是有句话，我憋到了今天。不管你爱不爱听，也不管你怎么看我，我必须得说，我不喜欢你们家，我不想硬着头皮过日子，连起码的尊严都没有。这不是我想要的生活，我不想再回头了。李佳，这样，我们搬出去住，单住好吗？没这个必要。你不用迁就我，闹得你们家不愉快，我也不会开心的。再说了，你爸瘫痪了更需要你，非逼着你那么做是强人所难，我心里也要过意不去的。我更不想为难你。你这也不行，那也不行，那你要怎么样？非要分开吗？是。那你告诉我，我算什么？你也无所谓吗？叶川，平心而论，要不是有了这个孩子，你会来找我吗？你会提出复婚的事儿吗？别说你会。这不是我矫情，我绝对不会相信的。我已经想得很清楚了，既然离了就离了，谁离了谁都难过，我绝不回头。陛下，你听我说。行了，别说了，说了也没用。我铁了心了，走了小云啊，我妈来电话说我爸病重了，我得赶紧回香港。见你睡着了就没打扰你，你多保重啊，多注意身体，宝贝儿。我走了。
穿这么大一靠山不靠，让我学厨子去。我妈是不是脑子生锈了呀？她，你说的呀，跟我说的一模一样。可是没办法啊，妈说了，不许去求严家人，这是死规定。什么死规定？要我说那是死要面子活受罪，谁爱听谁听去。反正我是不听。哎，我早就想好了，等他们俩一复婚，我就进严氏。就凭我跟我姐夫这关系，起码是一副总。我告诉你，嘿嘿，你等着。副总，你想的美吧你？副总，哎，今天严川他妈来过了，还跟你妈吵了一架呢，我全都听见了。真的假的呀？哎，你你你，他们俩说什么呀？这为什么吵架呀？反正我觉得，他们俩复婚这事儿。玄，妈，哎，哎，米佳回来了。哎，你干嘛去了？我去看了看摊位，我准备搞一个大排档，执照已经申请下来了。真的呀，妈。那行啊，那我帮您一块儿干吧。你算了吧。<笑>你还是安心的给我这儿好好的待产吧啊！那我也总得挣钱吃饭，总得养活自己吧？什么意思啊？你和严川怎么样了？他怎么没开车送你回来呀？妈。我说你也真是的，他妈今天过来，哎呀，你干嘛问人家要房子呀？怎么了？我是为了谁呀、啊？我还不是为了你呀、啊，我又不想沾你的。可您知道吗？我跟严川复婚是不可能的了，我已经跟他妈都立过字据了。字据？什么字据啊？他妈说了，如果生的不是个男孩，那复婚的事就免谈。是吗？我听他说这话的那一刻呀，我都觉得自己连做一个人最起码的尊严都没有了。所以，等生下这个孩子，我决定自己带，绝对不求严家。你家，走，我们找他们去，我们要把这些话全都跟他们讲清楚。哎呀妈，别闹了，我们都已经离婚了，而且，字据是我自愿签的，这还不够清楚吗？可是你家，行了妈。真的太累了，现在我只希望平平安安的生下这个孩子。好了，妈，咱们回家吧。看见了吧，不就怀孕了吗？就自以为是了。他是不是希望我们去求他呀？他为什么要写这个？你不会认为我逼着他写的吧？妈，是不是您跟他说，不生男孩绝不让复婚？是，是我说的。我们家的情况明摆着吗？我们需要男孩，但这话也不能这么说呀，这话说出来太伤人了。那也是有原因的，我好心好意的去他们家，还拿了一万块钱，可你猜他妈说什么
，居然让我给他女儿买套房子。我凭什么呀？你说我凭什么呀？我心里不痛快，回来叨了两句。你看他那样，不得了了，老虎屁股摸不得了。我欠他的，我。我真服了你了。咱们就事论事，你干嘛扯孩子呀？而且买房子太正常了。正常。太不正常了，儿子。他原来怎么不提呀、啊？现在提，那就是拿孩子来要挟。长了，儿子。他原来怎么不提呀、啊？现在提，那就是拿孩子来要挟我们呢、啊。我跟你说，这个口子可不能开，那开了将来可不得了了。那要狮子大开口了，那些个穷亲戚，咱们可受不了。我跟你说，在这件事上，我绝不妥协，死都不会答应你。让你久等了，有点事儿给耽误了。不是去吸水了吗？厂子建的怎么样了？先修路后建厂，忙得我都四脚朝天了。既然这么忙，干嘛还约我呀？约我有什么事儿？什么叫有什么事儿啊？我这不是想你了才约你吗？干嘛说的这么肉麻呀？哎，我们能不能不赌气了？都这么长时间了，你妈也约我了。她问我做了 B 超没有？问我是男孩还是女孩？我说我不知道，医院有规定不让说的。后来他就说，他可以找熟人，帮我抄一抄。我说不用了，是男孩是女孩对我来说都一样，只要孩子健康就好。那后来呢？后来，后来你妈就生气了呗，他就说了这么一句话。他说啊，你们家有的是钱。如果儿媳妇不能生男孩的话，随时可以换掉，就像换件衣服一样，非常简单。嗯，你说你文化人，你老跟他较什么劲呢？我告诉你啊，你别拿文化两个字来说事儿，我这不是较劲儿，这是我们女人该有的尊严。哎，老娘家哎，哎，好嘞，哎，小云，小云，明霞，明霞，真的是你吗？明霞，真的是你吗？怎么一点消息都没有？我连死的心都有了。爷呀，你，哎，怎么回事？这是？我求你了，你一定要娶我！我快被我爸打死了！我怀的是你的孩子，我怀的是你的孩子。怎么可能？孩子不打掉了吗？我没有，我没有，我怕你把我甩了，我骗了你。你搞什么名堂？你搞什么名堂啊你！我求你了，你跟我回去，告诉我爸，你一定会娶我的，你一定会娶我的，你跟我走。撒手！我不去！你撒手！我不去！你撒手啊！做梦！不会去的。李强，李强啊！我求求你了，李强，我求你了，我求求你了，你一定要娶我，你一定要娶我。
起来，你大马路你干什么呀？给我起来！起不，要不起我的话，我真的会死的，我真的会死的。要不，我现在就死给你看，我现在就死给你看。你要不娶我的话，我就死给你看！你干什么呀你？我现在就死！你干什么呀？我不，我死给你看！你不娶我，我就死给你看！你把刀放下！我不！你干什么呀？让我死！你把刀放下！你把刀放下！你你放手！我死给你看！你放手！你想干什么呀你？在家吃饭呢，啊，饿了吧？来，刚出笼的，谢谢妈。妈，您知道吗？摊上您这样的婆婆呀，我可真有福气。就你嘴巴甜，你也要努力啊。努力什么呀？妈，我跟您说呀，我跟米强啊密着呢，而且天天都在密。<笑>快了，快了啊！修不修啊？<笑>走了啊啊！好，走了。哎，妈，你怎么不带个雨棚啊？这天好像要下雨啊。哎呀，那边有遮雨的，带着太麻烦了。我走了，走了啊。那你小心点啊！哎，我下班就过去。好好好,好，慢点啊，妈。这小云也不知道怎么样了，爸，快点，赶紧去做。这也不知道怎么样了，小云。小云在里边呢，在里边呢。你你你是？我叫米强。他他爸，你就是那个姓米的。对不起。光对不起，关屁用！我们小云是黄花闺女，我们老两口省吃俭用，从牙缝挤出钱供她上学。可，可现在还没嫁人呢，你就把她肚子搞大了。你，你让我老脸往哪儿搁？你叫小云今后怎么出去做人？我们小云是个女孩子，你怎么欺负她？你就这么欺负我们乡下人？你说吧，打算怎么办？说。我也没想这样啊！你没想这样。你们家在哪儿？把你们家人找来。我告诉你，你们马上娶小云。要是不答应的话，你看我跟你有完没完？是啊是啊，赶快把你们家里人叫来，咱商量商量，把你们的事儿给办了。我娶不了她。怎么？那怎么怎么？我结过婚了。要不这样吧，孩子你们先养着，我再想办法。你这个流氓！你这个畜生！你是有老婆的人，你有老婆，干什么欺负我们小人？你这个混蛋！看我，你打死他！你转过去的，快点，快点，看着！都这样了，我怎么办？我都这样了，别打我了。我不是故意的，你个混蛋，王八蛋！我你在家，别打了，别打！哎呀，哎呀，看见你！哎呀，爸，怎么了？看见你！你这个没良心的！哎呀，别打！我非你这个！哪位是？哪位是上小云家属？哪位是上小云家属？我是，我是。啊，恭喜你们生了个男孩，六斤半。我我女儿怎么样了？一切正常。我先把孩子送到婴儿室去了。不不不，还是先交给我们吧。行，那也行，你们先抱着吧。他
马上就出来了啊！干嘛？拿着。他不。这孩子我们不要。我。你给我听着，以后啊，你再也别让小鱼看见你，不然的话。怎么治你？走，滚呐、啊！滚！的事儿呢，一切都看你生男生女了，听天由命吧
啊。是个男孩哎，啊，对啊，是个男孩儿。你看，他多可爱。我在办公室加班呢，怎么了？什么？生了？什么时候啊？先告诉我，男孩女孩？真的？谢谢你，谢谢啊！哎，哪家医院？好，我马上就过来啊！天川，来，看看这个小人物。你家生了，生了个男孩。真的了不得了呀！严家一定要大气，哎，酒席是一定要办的。那是一定的。哎，小光，我先走了啊。哎，好好好。哎哎哎，严川，严川，等等我，等等我呀！小云啊，别乱想了，来，听话，把这碗糖水喝了。告诉我，子强在哪？你能不能别这样？不是说了吗？我们真不知道。你这个老头，你是我的儿子，我连他都没看上一眼，你就这么放给他了？我该死！我该死！我怎么养出你这种不要脸的东西呢？我们这样做还不都是为了你？你们给我听好吗？我一定要找到飞翔。提了叔，还不是因为他吗？他他，他是谁呀、啊？他他是，他是弃婴。什么？弃婴？
，我扶你起来看看啊。小家伙，你也可爱啊！妈妈，啊，谢谢你啊！你你都说了多少遍了，你不累啊？再说了，我们现在都是一家人，有什么好歇的呀？瘦身就生了，哎呦，这么快哟、哦！啊，看你说的，这孩子着急要出来，天天的聊我吗？拦也拦不住啊！还好意思说呢？我早就跟你说，让你早点住到医院里面来，非得不肯，多危险呢、啊！没事的嘛，这不有毛毛呢吗？是啊，妈，我可是个神医。你什么神医呀、啊？你你就知道吹牛，你神医，就知道吹牛。你看那小伙子，这个可是个漂亮的小伙子，你懂吧？这回呀、啊，严家又要求上门来喽，让他等着吧，让他等着，这回我们可了不得了。接生的，怎么小瞧我呀？那我可真不敢，现在特别佩服你。哎，够酸的呀你。实话跟你说，这可是我人生第一次买花送给女人。谁信呢？信不信随你。行了行了，不跟你说了，你呀，赶紧进去看看我姐和你大胖儿子吧。谢了，那我先走了。好，哎，改天请你吃饭啊。好，那我可记着了啊。喂，你强，哎，你怎么回事啊？那电话一天都打不通，你死哪儿去了你、啊？说话呢，我死了你不管了，你愿意？讨厌！哎，跟你说正经的啊，你姐生了，是突然临产的，还是我帮她接的生？呵，你还有这本事？啊？男的女的？我正想跟你说这事儿呢。我记得我当时帮她接生的时候，明明生的是个女孩，哎，可是一眨眼的功夫，她就变成个男的了。警告你啊！我严肃的警告你，说话别不知道深浅，这事儿千万不能说，丝毫玩笑都开不得，你明白吗？这话还用你跟我说呀？你以为我傻呀？我就是跟你说说嘛。有可能我当时太紧张了，看错了。这次我跟你说，你肯定是看错了。你慌乱的时候看错是很正常的事儿，你等我回去再说。啊，我再说一遍，你千万别乱说这事儿，明白吗？哎呀，我都快累懵了，你什么时候回来呀？我现在正忙，等会儿就回去啊。我电话没电了，挂了啊。
家，喏，送给你，够新鲜的呀。什么时候学会这一套了？这还用学呀、啊？这现在代表我的心情，我很高兴。来，拿着。我不要。你总不能让我一直在这张房子吧？让别人看见我一个大男人像什么样子啊？那你就扔了呗。别总不我面子行吗？拿着。你以后别送了啊。这可花什么？花呀！好吧，现在可以看我儿子。爸、啊，你说小兔子长得还真像我。哪个你？哎，爸上哪去了？打水去了。打水去了。干什么呀？我的女儿生孩子跟你有什么关系呀、啊？妈，我当然得来呀、啊。我是孩子的爸爸。妈，没电了，你歇会儿，来。啊。南川啊，我跟你讲啊，这个孩子跟你们家没有任何关系的，他姓米。是我们老米家的孩子。别呀，妈。这孩子当然得随父亲的姓，他一定得姓严的。那我就要看你们家怎么做了，是吧？回去转告你妈妈，我等着她答复我。这个花怎么放在这儿啊？对孩子不好的，拿过去。几点了？怎么了？睡不着了吧？言传都有儿子了，我们都抱孙子了，可到现在我连孙子面都没见着，我能睡着吗？那咱们现在就去。去什么去？米家到现在连个电话都不打进来，不去
你那么过分的带。到底想说什么？就直说吧。别再较劲了，都是一家人，打扰谁对谁错呀？过去的就让它过去吧，好吗？我较劲儿了吗？只要他能接受我，我还有什么好说的？再说了。我对你爸是有歉意的，我还想着能够好好的孝敬他们呢。真的？不信就算了。我信，我就知道我老婆是天底下最好的老婆。别净说好听的啊。幸福，我哪敢打扰啊！不好意思，你知道不好意思啊？你的脸比城墙都厚。瞧你说的，李佳，你怎么样啊？身体还好吧？啊，挺好的，你不用担心。我来看看我的小孙子。
哟，哎呀，哟，你看我这小孙子，长得多白净，多帅呀、啊！一看就是我们老严家的人。哎呀，照我说，就叫帅帅吧，啊，小名就叫小帅帅，大名叫严帅，长大了更帅，更潇洒。都撕破了，就不要脸了，我就不要脸了，怎么了？你们给我听好了，如果我再叫不归儿子，我也不想活了。那好，我就停在你前边，把你撕给你看。小严，爸求你了，爸求你了。
相信。